السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین و اصحاب ہی اجمعین ام آباد ان آباد اردا رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا لعن شیئا سعیدۃ لعنت الى السماء فتغلط ابواب السماء دونها ثم تحبط الى الارض فتغلق ابوابها دونها ثم تاخذ يمينا وشمالا فاذا لم تجد مساغا رجعت الى الذي لعنا فان كان لذلك اهلا والا رجعت الى قائلها امام അബു ദാവൂദ് റഹ്മഹമുള്ള രേഖപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹം നാനൂറ്റി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചാം നമ്പർ ഹദീസായി രേഖപ്പെടുത്തിയ അബു ദറാ അലിഅള്ളാവൻഹുവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പറയുകയാണ് ഒരു അടിമ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ ശപിച്ചാൽ ആ ശാപം ആകാശത്തേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആകാശവാതിലുകൾ അതിന് പ്രവേശനം നൽകാതെ അടക്കപ്പെടും അത് ഭൂമിയിലേക്കിറങ്ങും ഭൂമിയുടെ കവാടങ്ങളും അടക്കപ്പെടും പിന്നീട് അത് ഇടതും വലതുമായി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ഒരു മാർഗവും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആരെയാണോ ശപിച്ചത് അവൻ അതിന് അർഹനാണെങ്കിൽ അവനിലേക്ക് മടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ശപിച്ചത് അവനിലേക്ക് മടങ്ങും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതി ആണത് നമ്മളിൽ പല ആളുകളും തമാശക്കും അല്ലാതെയുമായി പല ശാപവാക്കുകളും പറയുന്നവരാണ് വളരെ നിസ്സാരമായ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുകയും അതുപോലെ തന്നെ പല പല സമുദായങ്ങളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുകളെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വസ്തുക്കളെ പറ്റിയോ ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് തമാശ രൂപേണയും അല്ലാതെയും ശാപവാക്കുകളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ചില ആളുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് പരിപൂർണമായി നമ്മൾ മാറ്റിയേ പറ്റൂ നമ്മൾ ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുവിനെ ശപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശാപവാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും തന്നെ പാഴായി പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അതീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ആകാശത്തിലോ ഭൂമി ആകാശങ്ങളോ ഭൂമിയോ മറ്റ് അതിനിടക്കുള്ള ഒരു സംഗതിയും അത് ആ വാക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടാതെ എന്തിനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണോ ശപിച്ചത് ആ ശപിച്ച ആ വസ്തുവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയിലേക്ക് അത് എത്തുകയും ആ ശാപവാക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു അർഹനല്ല എങ്കിൽ ആരാണോ ശപിച്ചത് ആ ശപിച്ച ആളുകളിലേക്ക് അത് വന്ന് ഭവിക്കുകയും അതി നിമിത്തമായി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഹലോക ജീവിതത്തിലും പരലോക ജീവിതത്തിലും മുസീബത്തുകൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യും ഒരിക്കലും തന്നെ മറ്റു വാക്കുകളെ പോലെ ഒരു ശാപവാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും തന്നെ പാഴായി പോകുന്നില്ല എന്ന് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ചൂട് ഒരല്പം കൂടിപ്പോയാൽ ആ ചൂടിനെ ശപിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ശപിക്കുന്നവർ യാത്ര മധ്യേ ഈ ബ്ലോക്കിലകപ്പെട്ടാൽ ആ ബ്ലോക്കിനെ ശപിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ചില്ലറ ചില്ലർ ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരുമ്പോൾ ശാപത്തോടു കൂടി വളരെ മാരകമായ ശാപവാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രയാസങ്ങളെ നേരിടുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാം സ്വയം തന്നെയാണ് ശപിക്കുന്നതെന്നും അതുവഴി ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിടാനുണ്ട് എന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ മക്കളെ ശപിക്കുന്നവർ അത്തരം ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുത് ആ ശാപവാക്ക് മക്കളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് മക്കളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും അവർ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നശിക്കുന്നത് കാണുകയും ചെയ്യാൻ നാം ഇടവരും ഒരു പഴുതും ആ വാക്ക് ആ ശാപവാക്ക് മക്കളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനില്ല എങ്കിൽ അത് സ്വയം ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുകയും സ്വയം നമ്മൾ നശിക്കുകയും സ്വയം പ്രയാസങ്ങളെ മാരകമായ പ്രയാസങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നന്മ പറഞ്ഞാൽ നന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒരു തിന്മ പറയുകയോ പ്രവർ പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ അതും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്ന തിന്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തിന്മ അത് 
അതിന് അത് പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമായ നന്മ നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ഷമ കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തിന്മ നമുക്ക് പൊറുക്കപ്പെട്ടേക്കാൾ പക്ഷേ ശാപവാക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴുതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശാപവാക്ക് എന്തിനെയാണോ ആരെയാണോ ശപിച്ചത് അത് അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴുതുമില്ല എങ്കിൽ ആരാണോ ശപിച്ചത് ആ ശപിച്ചവനിലേക്ക് അത് പ്രവേശിക്കുകയും ഭയാനകമായ പ്രയാസങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അതിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം തുർമുദി റഹ്മുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാം നമ്പറായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇബിന് മസൂദ് വലിയ അള്ളാഹുൻഹുയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു അതിസിൽ ഇപ്രകാരം കാണാം സത്യവിശ്വാസി ആക്ഷേപകനോ ശപിക്കുന്നവനോ ദുശീലക്കാരനോ ദുർനടപ്പുകാരനോ ആകില്ല ഒരു സത്യവിശ്വാസി ഒരിക്കലും ആക്ഷേപിക്കുന്നവനോ ശപിക്കുന്നവനോ ദുശീലം ദുശീലക്കാരനോ ദുർനടപ്പുകാരനോ ആവുകയില്ല എന്നാണ് ഈ അതിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതായത് ഇത്തരം സ്വഭാവങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരിക്കലും തന്നെ സത്യവിശ്വാസി ആവുകയില്ല സത്യവിശ്വാസി അല്ലാത്ത ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം തീർച്ചയായും നരകം തന്നെയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നരകപ്രവേശത്തിന് കാരണമാകുന്ന എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനോ താല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ നമ്മുടെ നാവിനെ വളരെ നല്ല നിലയിൽ നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ശാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നതിൽ നിന്നും ശാപവാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മനോവികാരത്തിൽ നിന്നും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനോ താല നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബി സിദ്ന ഇൽമൻ നാഫ്യ റബ്ബന ഹബ്ലന മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാത്തിന കുറത്തി അഴിയൻ وجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا آذاب النار آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته